സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ആഡ്സെൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്ക് ആഡ്സെൻസ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ്സെൻസ് പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് മൈ നിമീസ് ഇബാദ് റഹ്മാൻ വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് നമുക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് എ ഫോർ ഓട്ടോ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പുതിയ വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല എ ഫോർ ഓട്ടോ ഡോട്ട് കോമിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും പുതിയ വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വൺ മിസ്റ്റർ ടോണി ജോണുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പല പല കാര്യങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ സജീവമായിട്ട് ബ്ലോഗിംഗ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ടോണി ജോൺ ഗൂഗിളിന്റെ ആഡ്സെൻസിന്റെ എല്ലാ നിയമവശങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടെയാണ് ടോണി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോണിയെ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ടോണിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീഡിൽ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആഡ്സെൻസിന് വേണ്ടി ആകരുത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ കേസിൽ എന്താ ചെയ്യണം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എവിടെന്നെങ്കിലും കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ്സെൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് മിനിമം ഇരുപത്തഞ്ച് കണ്ടൻറ് എങ്കിലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് എഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും സിമിലർ സ്വഭാവമുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റുകൾ കോപ്പി ചെയ്യാതിരിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇമേജും ഒന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയിലോ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ ഗൂഗിൾ പ്ലസ് വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് ആളുകളെ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെ ഒരു ആറു മാസം വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ്സെൻസ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ആഡ്സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആഡ്സെൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാണ് എബൌട്ട് എസ് പ്രൈവസി പോളിസി ഡിസ്ക്ലൈമർ കുക്കീസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം പിന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇടും അതിൽ നിറയെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും റീഡേഴ്സിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ആയിരിക്കരുത് എന്ന് ഗൂഗിൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ മൂന്ന് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇടാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗൂഗിളിൻ്റെതല്ലാതെ പല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളും നമുക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആകരുത് ടെക്സ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിക്കിളുകൾ എഴുതാൻ എന്നർത്ഥം ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടന്റ് ബേസ് ചെയ്താണ് ഉദാഹരണം ഞാൻ ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ ആയിരിക്കും വന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ആമസോണിൽ കയറി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും റെസ്പോൺസീവ്
പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് ക്ലിക്കുകൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഗൂഗിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ അപ്പീൽ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം സോൾവ് ആയതിനു ശേഷം അപ്പീല് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ആഡ് സെൻസിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സോൾവ് ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് സെൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ടോണിനെ ബന്ധപ്പെടാം ടോണി ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എ ഫോർ ഓട്ടോ ഡോട്ട് കോമിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ടെക്നോളജി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം സഹായകരമാകുന്നു എന്ന രൂപത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ അറ